nishati ya Tanzania kwa Tanzania Oktoba 22,2019 majira ya mchana timu inayojumuisha baadhi ya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa wakala wa nishati vijijini inawasili mkoani Tanga Timu hii inayoongozwa na mwenyekiti wa kamati ya ufundi ya bodi husika mhandisi Staiden Rwebangila ina jukumu moja tu kukagua utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini na hii inahusisha kuzungumza na wakandarasi, kutoa ushauri na maelekezo na inapobidi kufanya maamuzi magumu kwa wakandarasi wa zembe. Lengo ni moja tu, kuhakikisha miradi hiyo inakamilishwa kwa wakati na kwa viwango stahiki. Timu ikafanya ukaguzi katika magenge mbali mbali ya mkandarasi Dem Electric yalioko wilaya za Korogwe, Handeni Kilindi na Lushoto pamoja na gala la kuhifadhia vifaa lililoko Korogwe. Baada ya ukaguzi, nikazungumza na kiongozi wa msafara, mhandisi Staiden Rwebangila. Yeye akakiri kuridhishwa na kazi ya mkandarasi, lakini pia akaeleza mpango mzuri ulioandaliwa na Rea katika kuwatambua, kuwapa motisha na kutoa hamasa zaidi kwa wakandarasi watakaofanya vizuri. Tumeanza awamu ya pili ya kutembelea maeneo ambayo miradi inatekelezwa, miradi ya awamu ya kwanza ya umeme vijijini. Katika kukagua utekelezaji wa mradi wa awamu ya tatu, mzunguko wa kwanza, katika umeme vijijini, leo tuko Tanga, tumeanza kumtembelea mkandarasi damu electric ambao kwa kwa niaba ya bodi tumeridhishwa na utekelezaji wake anaenda vizuri na inaonekana kufikia katikati ya mwezi wa 11 atakuwa amemaliza kwa hiyo na kati malengo ya serikali ni kwa 12 kwa hiyo na tumemhamasisha amaliza haraka kwa sababu wakala una mpango wa kutoa vieti maalum kwa wale wakandarasa ambao watamaliza mradi mapema kwa hiyo tunadhani na hiyo itawasaidia hata kwa miradi mingine na huko nilizungumza pia na mhandisi Jones Oloto yeye ni kaimu mkurugenzi wa huduma za ufundi wa Rea. Mhandisi Olotu ametoa wito kwa wakandarasi wote 16 wanaotekeleza miradi ya umeme vijijini awamu ya tatu mzunguko wa kwanza. Na hili liende kwa wakandarasi wote 16 ambao wanatekeleza mradi wetu wa wa Rea Kirimu mzunguko wa kwanza. Mteja yeyote ambaye kwa ndani ya wigo kama hajafanya wayari wamfungie umeta. Wamwekee balbu tatu na wamshauri afanye wiring taratibu na sisi tulifuatilia hilo na tutaendelea kwa ushauri wateja kupitia timu yetu ya uhamasishaji kuambia wafunge redbot kama wana uwezo kufanya wiring sasa hivi lakini baadaye wakifanya wiring basi tutakuja kuhamishia kwenye mfumo wa wiring wa ndani na rafiki faiki wanakaa nacho au wanampa ndugu yake ambaye kwa maeneo mengine ambao anahitaji sasa hivi lakini nitoa wito kwa kandarasi wengine wote ambao wana transformer kama hizi mkandarasi wao anaingiza aongeze magenge awe na watu hata 50 au zaidi ili kazi hii iliyobaki ifanyike kwa ndani ya mwezi mmoja na sasa hivi kwa takriban asilimia themanini utekelezaji wa mradi lakini uzuri wa mkandarasi huyu materials zote zipo nguzo hana shida ya nguzo ni vifaa vidogo vichache sana ambavyo kama asilimia tano tu ambavyo akivipata hivyo anamaliza kwa hiyo tumeendelea kumsihi aongeze magenge lakini ndani ya mwezi mmoja tuone kwamba vifaa vyote vimefungwa na wateja wote wamepachwa wame na vijiji vyote vimeungwa Oktoba 23 Bodi hiyo itakuwa na kikao ofisini kwa mkuu wa mkoa kisha itakutana na mkandarasi kufanya majumuisho. Ziara ya kamati ya ufundi bodi ya wakurugenzi wa Rea inaendelea. Endelea kutufuatilia hatua kwa hatua kujua kinachojiri. Imeandaliwa na kuletwa kwenu na kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Nishati. Nishati ya Tanzania kwa 